Ons praat vandag oor die onderwijs en um, ek gaan somme op die vrijdag groepie iets die post vir ons. So dit is somme die, net die notas waarmee ons vandag gaan werk. So, wanneer het kom by onderwijs, leer het nog ons redelijk nabe aan my, aan my hart. En um, ek was so acht jaar in die onderwijs geweest. En um, ja, my ma is in die onderwijs, my sister is in die onderwijs, my vrou maak nog hierdie jare ouneers klaar in opvoedkunde, gesielkunde. So, sy gaan in die onderwijs, so ons allemaal het redelike passie vir die, die volgende generatie. En um, so wat ek besef het, jylle sal sien, jylle wat nou die notas het daar um, op die tweede blad, sê, wanneer mens kom by die onderwijs, dan besef jy, maar dit is eindelijk al vir wereld op sy eie. Hier is een steem wat, wat saamwerk, En um, as, jy, as jy nog nie self onderwijzer was, of deel van een beheerlichaam, of iets by, by school betrokken was, die dan verstaan die mens nie altyd lekker hierdie systeem nie, want as amper as of hierdie mense amper of um, op hulle eie gewaier is om een verskil te maak um, vir die volgende generatie. En um, so vandag sy, sy vers, een van die verse wat ek net vir ons wil focus op is, Romeine 11 vers 33, wat sê, Oh, the depth of the riches and the wisdom of the knowledge of God. How unsearchable are his judgments and how incomprehensible are his ways. For who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? Or who has given in advance to him? And it will be paid back to him. For from him and through him and to him are all things. To him be glory for eternity. Amen. Nou, toe ek nou die vorige gehad het om in die onderwijs te werk, ek het omtrent so by, by vier skole um, gewerk in die weeskaap. Um, wat ek besef het is dat, in elkeen van die omgevings het ek een rol gehad om te speel. So, en wat ek ook besef het is dat, in elke school kon ek een verskil maak, maar die verskil wat ek gemaakt het, het nie net van my afgehang nie, dat Daar is klomp rolspelers, daar is, daar is hoof, daar is personeel, daar is ouders, daar is kinders. En elkeen van hulle het een rol om te speel. So, elkeen van ons het bijgedra tot die glorie van dit wat ons gesien het in die school. En die oomlik toe ek gegaan het, moes ek besef het, maar oké, okay, dit wat ek nou daar gedoen het, moet ek nou daar los. Ek kan nie dit nou saamvat nie, ek kan nie nou na die tyd voel, maar dit wat ek gedoen het, is my wat ek gedoen het nie. Ek moes besef het dat die Heere is klaar bezig om te werk in die school. Die Heere is klaar bezig met de plan vir die kinders, vir die onderwijsers, vir die hoof, vir die ouders. En um, so wanneer ons dink in die onderwijs, moet die mens weet dat God is bezig met de groter plan, wat ek en jy raak nie nou raak sien nie. Ek en jy sien daak nie nou die groter prentje raak nie. Selfs in die skole waar ons hier betrokken is, um, in Pretoria moet ons besef, die Heere is bezig met iets groter, wat ons dalk nie nou kan raak sien nie. Ons moet net gehoorzaam wees in die volgende stap, vir wat ons moet vat. En vir hom die glorie geef, vir hom die, 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 vir, vir sy naam verheerlik, vir dit wat in die skole gebeur. Nou, ek en jy is een ambassadeer vir God. So, dit wat ek en jy vandag doen, in een school, dra inpak, maak een ripple effect in die school, dit wat ek en jy nie vandag doen nie, dra ook een inpak in die school. So ek en jy die, 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 die geleentheid, selfs net dier gebed, om vandag een ripple effect te maak, in skole van Zuid-Afrika, of die onderwijs van Zuid-Afrika. Ons weet als klomp uitdagings, as het kom by die onderwijs, en als klomp dinge wat ons kan sê, maar hierdie ding werk, die daar ding werk, maar ek en jy het vandag die geleentheid, om een ambassadeer van God te wees. Selfs al is het net in hierdie spasie vandag waar ons self bevind, om te bid vir ons skole. Dit is so amazing om te sien hoe gebedsouwers, waar ons dier COVID, waar ons nie kon ingaan in die skole nie, het ons dier gebedsouwers, kon ons nog steeds die ripple effect gehad het in skole. En is amazing om te sien hoe gebedsouwers, waar die gebedsouwers een groot verskil maak, een groot verskil maak, waar Eleen wat nou net ingekom het, sy is die hoofd van Pretoria's gebedsouwers in skole, waar ons sien hoe die ripple effect van dit, 
al hoe groter, al hoe groter in ons skole raak, omdat mense soos die leen sê, maar ek is een ambassadeur van God, ek gaan verantwoordelijkheid vat vir my school, waar ek betrokken is, al is het net so bykie, gaan ek daar verskil maak. Matthies 5 vers 14 tot 16 says, You are the light of the world. A city located on top of a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand and it shines on the, all those in the house. In the same way, let your light shine before people so that they see your good works and glorify your Father who is in heaven. So toe ek nou, ek het in Barrydale school gegeen, en um, dis a baie klein dorpie, weet nie of jylle, wie van jylle al by Barrydale was nie, baie klein dorpie, um, en ek het begin letterlijk, ek het nie sport afgerig in die middag nie, so ek het die middag half drie by die school klaargemaak, en de kos is toe gegaan, dan het ek bredie reis, vlees, aardappels en reis, het ons geëet by die kooshuis elke middag, en dan drie uur het ek gaan rolbal afrig um, vir die kinders. En um, ek het gesien hoe selfs net iets kleins soos een rolbal vir een gemeenskap beteken het in Berredel, waar baie van die kinders speel vandag nog provinciale rolbal. Die een meneer is die vertiewoordiger van al die laarskole in die Boland vir rolbal, en hy kom van Berredel af. Hulle kon vir eerste keer uit Berredel uit gegaan het in hulle lewe as gevolg van een rolbal. En ek het besef dat, maak die saak waar jy is nie, die Heere kan jou gebruik om sy licht te skyn en vir hom een verskil te maak, selfs in Berredel. Ek meen, amal van ons, wie van jy het al dier Berredel gerei, jy drink al die milkshake daar, so, jy rei dier, so mooi plekkie, en, uh, maar mys besef nie altyd wat daar gebeur in die gemeenskap nie. So, wanneer ons dink vandag aan skole, wil ons bid dat elke persoon wat in een school betrokken is, elke kind wat al voel, weet jy wat, ek voel nie geroep nie, ek voel nie of ek een verskil kan maak nie, kan ons vandag bid, dat elke kind sal besef, hulle is gemaakt om Godse licht te skyn, in hulle school, en dit kan een ripple effect hee, in ons gemeenskap. So, op die einde, waar ons vandag, um, vir elke persoon wil voorbid, is dat elke persoon sal besef dat, Elkeen van ons is op die einde van die dag een city changer. Of dit nou is net hier vandaagse gebed waar ons vandag hier is, of het is om by die school pannekoeken te bak, of wat ook al het is, elkeen van ons maak een verskil in ons gemeenskap. Ek het op ons drie um, groep net gevra wie of vir waarvoor kan ons bid, wat is die top 5 goed wat hulle voel, ons net voor kan bid, en een van die jyfrouwens het gesê dat, um, die eerste ding is, een omgee tussen kinders, dat kinders sal besef, dat hulle vir mekaar kan omgee, dat hulle nie voel, maar ek is meer belangrijk as die persoon langs aan my nie. Die tweede een is, autoriteit van ouders, dat ouders sal besef, daar is autoriteit wat hulle het, hulle dra autoriteit, hulle kan een verskil maak, hulle kan vir hulle kinders wees, hier is die manier, hier is die rechte manier om te leven verantwoordelijkheid by kinders, dat kinders verantwoordelijkheid sal optel om een verskil te maak in hulle omgeving, om nie te sê maar, dit is my maaikies een skuld, maar het sal besef dat hulle verantwoordelijkheid kan dra vir hulle aksies. Vertrouwen in God, ek denk ons leven in een samenleving waar alles vinnig moet gebeur, alles is microwave, ek druk het in, druk die knopie, twee minuten later, pop het uit, dan is ons reg. En ek denk vooral by kinders, um, en het gaan hand in hand met die inpak van sociale media, is dat kinders in vandagse tyd wil vandag antwoord hee. As ek hier vandag gebruik word, dier, as ek vandag een verskil kan maak hee, dan wil ek het nie doen nie. So ek dink, om vertrouw in God te hee, dat hy die een is wat alles ten goede laat meewerk, dat hy die een is wat die groter prentjie sien, wat ons dalk nie vandag raak sien nie. Dan ook die ding van inpak van sociale media, al die hoofde waarmee ons keier, vertel vir ons van die inpak wat sociale media het, WhatsApp groepe in hulle skole, waar kinders goed aanstuur, sonder dat hulle besef wat hulle aanstuur. Um, so ons kan daarvoor bid. 
En dan die laatste ding is identiteit. Dat kunnen ze besef in wie hulle identiteit le. Um, dat hulle dit nie sal plaas in die kar wat hulle ouwers rein. Dat hulle nie sal plaas in die huis wat hulle ouwers, of wat hulle in blij nie. Of die omgeving waarin hulle blij nie. Maar hulle sal besef dat hulle identiteit um, is in Christus, en hy hulle geskep het in sy beeld. En so ook dan een verskil kan maak in hulle omgeving. So dit is, dit is wat ek op my hart het vir vandag. Um, Eline, ek sal het vir jou aanstuur hierdie, wat ek nou vir hulle aangestuur het. En um, ja, kom ons van die volgende 15 minuten en ons bid dier hierdie 6 goed. En ons vertrouw die heren dat die ripple effect sal wees um, ver meer as hierdie wat ons nou besef, wat die heren mee bezig is. Awesome.